El diario de Curwen llega gracias a los Hook Lavanderías Delivery. Si buscas un servicio rápido y eficiente, contáctalos por WhatsApp al 987-504-418. Deja de gastar tiempo yendo a la lavandería que nosotros vamos por ti. Hoy es miércoles 26 de julio y estas son las noticias más importantes de las que sí o sí tienes que estar informado. Hildebrand en sus 13 ha revelado el misterioso perfil del ciudadano que denunció a la Junta Nacional de Justicia y permitió que la fiscal de la nación, Patricia Benavides, los investigue. El día de hoy se llevará a cabo la elección de la nueva mesa directiva en el Congreso y la ganadora es la presidenta Dina Boluarte. Y finalmente la Fiscalía ha pedido prisión preventiva contra una estudiante por escribir Dina asesina en una pared. ¿Cuáles son los detalles más importantes de todas estas noticias? Esta es la pregunta que vamos a responder en el video de hoy, pero antes de empezar, como siempre ya sabes, suscríbete al canal, sígueme en TikTok, arrobatero de Curwen, déjame un pulgar arriba. Gracias totales a toda esa gente brava que mantiene con vida este canal a través de sus terribles yapes y plines. Ahora sí, comencemos. Noticia número 1. Hildebrand en sus 13 ha revelado el misterioso perfil del ciudadano que denunció a la Junta Nacional de Justicia y permitió que la fiscal de la nación, Patricia Benavides, los investigue. En los últimos días, debido a la llamada tercera toma de Lima y la elección de la nueva mesa directiva del Congreso, dos noticias relacionadas a la fiscal de la nación, Patricia Benavides, han pasado bastante desapercibidas. La primera está relacionada a Patricia Chirinos, Willax y la Junta Nacional de Justicia. El 12 de julio, en este video que aparece en pantalla te conté que la congresista Patricia Chirinos basándose en un curioso reportaje de Willax que a su vez se basó en el supuesto testimonio de un desconocido presentó una denuncia constitucional contra tres consejeros de la Junta Nacional de Justicia por supuestamente haber presionado al presidente del Poder Judicial Javier Arevalo para que se pronuncie a favor de la inhabilitada fiscal suprema Zoraida Ábalos como vimos en ese video a pesar de que no hay nada que demuestre que esto haya pasado, dos días después de la presentación de la denuncia de Chirinos, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, inició una investigación preliminar contra los mismos consejeros de la Junta Nacional de Justicia porque un misterioso ciudadano presentó una denuncia basada en el mismo reportaje de Willax. En pocas palabras, la figura es más o menos así. Presta atención a las fechas. El 4 de julio, Willax publica el reportaje con un testimonio que no ha sido comprobado. El 7 y el 9 de julio, respectivamente, ese reportaje es utilizado por un misterioso ciudadano y por Patricia Chirinos para denunciar a la Junta Nacional de Justicia y el 11 de julio la denuncia del ciudadano es utilizada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para investigar a la Junta Nacional de Justicia. ¿Por qué estamos recordando todo esto? Lo que pasa es que el viernes 21 de julio, Hildebrand en sus 13 ha publicado el informe que estás viendo en pantalla, titulado Willax y la Fiscal, que en sencillo revela detalles bastante aterradores de este caso. Según el informe, informe elaborado por el periodista Américo Zambrano, el ciudadano que denunció a tres consejeros de la Junta Nacional de Justicia tres días después de la emisión del informe de Willax es Nilton Flores Berrospi, un hombre del que no se sabe prácticamente nada. En el 2016 presentó una denuncia por robo, su domicilio se ubica en San Martín de Porres y tiene tres números de teléfono, pero no ha podido ser encontrado ni contactado por ningún lado. Como señala el informe, abro comillas, más que un fantasma, el denunciante parece ser un testaferro. Por otro lado, con respecto a la denuncia presentada contra la Junta Nacional de Justicia, el informe señala que lo único que hizo fue citar el reportaje emitido por Willax, pero aún así, dos días hábiles después, la denuncia fue tomada por la fiscal Patricia Benavides para elaborar un documento de siete páginas y dar inicio a la investigación contra la Junta Nacional de Justicia. Como señala el informe, llama poderosamente la atención lo rápido que ha trabajado la fiscal de la nación en este caso. Finalmente, otro dato aterrador revelado por el semanario es el contenido del documento elaborado por Benavides para investigar a la Junta Nacional de Justicia. Según el informe, pese a que la denuncia del ciudadano es una réplica exacta del reportaje de Willax, Patricia Benavides lo ha tomado en cuenta para recabar la bitácora de salida de los autos asignados a los miembros de la Junta del 21 de junio al 3 de julio, así como, abro comillas, cualquier otro documento que permita verificar los desplazamientos de los tres consejeros denunciados. Además, siempre según el informe, la fiscal de la nación ha solicitado los registros de visitas a los tres consejeros y no descarta que pida que se les abra el secreto de las comunicaciones y que solicite la declaración del prestigioso periodista de Willax, Philip Butters. Como señala el informe, con estos ataques a la Junta Nacional de Justicia, que parecieran haber sido perfectamente coordinados, se benefician no solo los partidos cuyos líderes están siendo investigados y acusados, como Keiko Fukimura, 
Mori, que está con un pie en el juicio oral por el caso Cocteles, sino también la propia fiscal de la nación, porque la Junta Nacional de Justicia la investiga por haber cambiado a la fiscal que investigaba a su hermana, por haber recibido un homenaje del investigado por el Ministerio Público Rafael López Aliaga y por sus tesis de maestría y doctorado que no aparecen hasta el día de hoy. Hablando de tesis que tuvieron alas y se fueron volando, la segunda noticia de Patricia Benavides está relacionada a sus títulos. Para quienes no lo recuerden, la fiscal de la nación viene siendo cuestionada desde hace varios meses porque hasta el día de hoy nadie sabe en dónde están sus tesis de maestría y doctorado de la universidad a las peruanas que le permitieron obtener un puntaje casi perfecto cuando fue evaluada para ser fiscal suprema y eventualmente fiscal de la nación. Como vimos hace unas semanas, IDL Reporteros publicó un informe revelando que la universidad a las peruanas nunca tuvo los permisos necesarios para ofrecer la maestría que Patricia Benavides estudió y aunque no lo creas, esta historia sigue empeorando. ¿Recuerdas que en su momento vimos que Alas Peruanas explicó que desde 1994 hasta 1996 Benavides estudió cuatro semestres de la maestría en Derecho Civil y Comercial en la Universidad San Martín de Porres, pero no fue hasta 12 años después que buscó obtener la maestría en Alas Peruanas? Bueno, el 23 de julio IDL Reporteros ha publicado el informe que estás viendo en pantalla, titulado Certificado de la Tor, que en sencillo revela que para este tipo de traslados a las peruanas solo pedía dos cosas, que los estudiantes presenten el certificado de estudios originales de la maestría acreditando haber aprobado por lo menos un semestre académico y que presenten el recibo de pago por el derecho de traslado. Según el informe elaborado por el periodista César Prado, después de acudir al Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información del Ministerio de Justicia, a las peruanas entregó el certificado de estudios de Patricia Benavides en la Universidad San Martín de Porres, que estás viendo en pantalla. Sin embargo, es a partir de aquí que empiezan los problemas, porque más allá de sus notas bajas, el certificado tiene fecha del 20 de mayo del 2009, es decir, 10 meses después de que Benavides sustentara su tesis en alas peruanas. ¿Cómo hizo la fiscal de la nación para sustentar su tesis de maestría sin haber acreditado los cursos que supuestamente estudió en otra universidad? Esta es la pregunta que hasta el día de hoy nadie ha podido responder. Solo para terminar, el informe de IDL resalta que con su traslado a la universidad a las peruanas, el rendimiento académico de la fiscal de la nación se elevó significativamente porque pasó de tener un promedio ponderado de 13.8 a un sorprendente 19.5. Hasta las notas tienen alas en esta universidad. Noticia número 2. El día de hoy se llevará a cabo la elección de la nueva mesa directiva en el Congreso y la ganadora es la presidenta Dina Boluarte. Para esta historia tenemos que hacer un poquito de memoria. ¿Recuerdas que en el video de ayer te conté que finalmente Perú Libre y Fuerza Popular oficializaron su matrimonio y presentaron una lista de candidatos a la mesa directiva conformada por Alejandro Soto Reyes de Alianza para el Progreso, Hernando Guerra García de Fuerza Popular, Valdemar Cerrón de Perú Libre y Roselí Amurús de Avanza País? Bueno, el día de ayer estos cuatro partidos y Somos Perú han difundido el comunicado que estás viendo en pantalla en el que no solo dicen que han dejado a un lado sus diferencias para priorizar los intereses del país, sino que también aseguran que van a promover leyes que ayuden a combatir la delincuencia y la pobreza y leyes que favorezcan la reactivación económica y el agro. Como hemos visto en este pequeño y humilde programa, en los dos años que lleva en funciones, este Congreso y estas bancadas se han dedicado única y exclusivamente a gastar millones de soles en bonos y lujos, a perseguir a las autoridades electorales, a buscar su reelección, a blindarse entre ellos, a hacer lobbies descarados y un larguísimo etcétera. No por gusto tienen 6% de aprobación, pero aún así han decidido justificar su alianza con estos argumentos que ni ellos se la creen. El día de ayer las demás bancadas también presentaron su lista de candidatos a la mesa directiva conformada por Luis Aragón de Acción Popular, Edgar Raimundo de Cambio Democrático, Paul Gutiérrez del Bloque Magisterial y Elías Varas de Perú Bicentenario, pero si hacemos los números y tomamos en cuenta que hasta la bancada de Unidad y Diálogo conformada por Héctor Acuña, Juan Burgos, Luis Cordero Jontay, Esdras Medina y Katy Ugarte ha anunciado que va a respaldar la lista del fujicerronismo, lo más probable es que sean ellos los que terminen ganando. Ojo, en declaraciones a los medios, Luis Aragón, candidato a la presidencia del Congreso de la lista número 2, ha retado a su rival Alejandro Soto Reyes a debatir el día de hoy a las 8 de la mañana en el Congreso. Invitaría a nuestro colega Alejandro Soto 
como buenos cusqueños, hijos de nuestra madre tierra de la Pachamama, a que podamos debatir una agenda legislativa el día de mañana. Alejandro, te espero en Pasos Perdidos a las 8 de la mañana. Debatamos una agenda legislativa en bien del país, por el desarrollo de nuestro país, por el desarrollo de nuestra región del Cusco. Creo que aportas al 28 de julio y aportas al mes de agosto, que es el mes ¿no es cierto? de nuestra Pachamama, tenemos que debatir. En conclusión, como estas son las únicas listas que se han presentado, son las únicas opciones que el Congreso tiene para la nueva mesa directiva, pero al final no importa quién gane porque ninguna va a respaldar el adelanto de elecciones. Y finalmente, noticia número 3. La Fiscalía ha pedido prisión preventiva contra un estudiante por escribir Dina asesina en una pared. El día de ayer, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha revelado que la Fiscalía ha pedido prisión preventiva contra una joven estudiante de la Pontificia Universidad Católica del Perú por haber cometido el gravísimo delito de escribir Dina asesina en una pared en la toma de Lima. Como señala la coordinadora, esta medida es totalmente desproporcionada y el delito de disturbio exige violencia y graves daños a la propiedad, por lo que no se configura por ningún lado. Pero como la fiscalía está acostumbrada a acusar de toda clase de delitos a las personas que salen a marchar contra el gobierno de Boluarte, recordemos que en las marchas de inicios de año los denunciaron hasta por organización criminal, la audiencia se va a llevar a cabo el día de hoy a las 8 de la mañana. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Deja tu respuesta en la caja de comentarios y cuéntanos por qué. Nos vemos mañana a las 6 y media de la mañana con un nuevo video y recuerda que para participar de un Zoom en vivo todos los sábados a las 11 de la mañana, lo único que tienes que hacer es ingresar a la web que aparece en pantalla y suscribirte en Patreon. Difunde la información, comparte el video.